నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మంచి మార్గం ఛానల్ ఇవాళ మనము ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాము హైలైట్ చేయబోతున్నాను ఇది త్వరలో రియల్ ఎస్టేట్కి పెద్ద ప్రమాదంగా మారబోతుంది అది మనమందరం గమనించాల్సిందే అదే ఐటీ కంపెనీల యొక్క పతనం మనం సత్యం రామలింగరాజు టైం నుంచి ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఫేక్ అంటే సేల్స్ కానీ ఫేక్ ప్రొజెక్షన్స్ కానీ జరగడం ప్రారంభమైంది వీళ్లకు తమ ఇమేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్కి చాలా ముప్పు తలపెట్టింది ఇప్పుడు ఇండియా పాపులేషన్ పెరిగి నూట నలభై కోట్లు దాటిపోయినా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వలేకపోతుంది అంటే దానికి ముఖ్య కారణము ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు మెజారిటీ ప్రజలు పని లేకుండా సర్టిఫికెట్లు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు అంటే దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీ విష బీజాలు ఇప్పుడు పెద్ద వటవృక్షమై మన ఇండియాను చుట్టుముడుతున్నాయి ఇండియా యాక్చువల్లీ చైనా లాగా ఏ ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ ఉండాల్సింది అయితే ఇండియా వేసిన తప్పటడు ఏమంటే ఇట్ హస్ రిమైండ్ యాజ్ అన్ అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ విత్ అ టైల్ దట్ ఈస్ ఐటి బేస్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అంటే ఒకవైపు ఏమో దే ఆర్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ అని చలామణి కావడం రెండవ వైపు ఏమో ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోవడం అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయడం అంటే రెండు ఎక్స్ట్రీమ్సే ఒకవైపు ఏమో ఎక్స్ట్రీమ్ దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ రెండవ వైపు ఏమో టోటలీ ఎక్స్ట్రీమ్ దట్ ఈస్ ఐటీ బేస్డ్ జాబ్స్ కానీ అంటే రెండింటికి పొంతన లేదు అసలు గ్రౌండ్లో జనాలు అగ్రికల్చరిస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్లో సో ఈ అగ్రికల్చర్ నుంచి ఐటీకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి అంటే ఒక పెద్ద గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ దాటే ప్రయత్నంలో మనము చైనాకి మనకి చాలా డిఫరెన్స్ ఏర్పడ్డది ఆ గ్యాప్ ఏర్పడ్డది చైనా ఇండస్ట్రియలీ బాగా గ్రో అయిపోయింది దాని పాపులేషన్తో పాటు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయగలిగింది అదే ఇండియా అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఉంటూ ఐటీ వైపు చూసింది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ డిమాండ్స్ నో ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ మినిస్క్యూల్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఐటీ బేస్డ్ జాబ్స్ నీడ్ హైలీ స్కిల్డ్ టెక్నికల్ వర్క్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ యాక్ట్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఎంత గ్యాప్ ఉంది చూడండి మీ అమ్మ నాన్న ఏమో ఫార్మర్స్ వితౌట్ ఏ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సన్ షుడ్ బి క్వాలిఫైడ్ టు ఆపరేట్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఈ గ్యాప్ ఎంత హ్యూజ్ ఉంది ఎవరు డిస్కస్ చేయరు ఈ మెయిన్ పాయింట్ ఈ మెయిన్ పాయింట్ మంచి మార్గంలో మాత్రమే నేను లేవలెత్తాను ఒక ఫార్మర్ కొడుకు సడన్ గా బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ లేని పేరెంట్స్ కొడుకు సడన్ గా కంప్యూటర్ లో వర్క్ చేయాలంటే ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఎడ్యుకేషన్ మెంటాలిటీ అండ్ ఆయన అంబిషన్స్ లో అంటే విపరీతమైన మార్పులు రావాలి అని మన ఇండియాలో కోరుకున్నారు అయితే 
ఈ ఫామ్ బేస్డ్ ఎకానమీ నుంచి ఐటీ బేస్డ్ ఎకానమీకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావడం అంత ఈజీ కాదు అని మనకు ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ ముందే తెలిసిపోయింది సత్యం రామలింగరాజు చేసిన ఫ్రాడ్ దీనికి నిదర్శనం ఏది అచీవ్ అన్ అచీవబుల్ ఉన్నదో అది మేము ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసేసినాం అనే భ్రమలో ఉండి జనాలను భ్రమ కలిగించి తన కాళ్లపై తానే గొడ్డలు పెట్టి వేసుకున్న వ్యక్తి రామలింగరాజు యాక్చువల్లీ ఐటీ పతనం అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అంటే అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ నుంచి మనము ఐటీ బేస్డ్ ఎకానమీకి ఒక్కసారి ఒక జంప్ కొడదామని చూస్తాం కానీ చైనా అలా కాదు చైనా హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ టు ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ టు ఐటీ ఎకానమీ అంటే అన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీస్ కవర్ చేసింది చైనా మనమేమో ఐదర్ వీ విల్ లివ్ ఇన్ అన్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ ఆర్ వీ విల్ ఆర్ట్ ఫార్ ఎ ఐటీ బేస్డ్ ఎకానమీ అని మనం ఎంచుకున్నాం రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ మనం ఎంచుకున్నది రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్స్ బట్ చైనా హ్యాస్ ప్రోగ్రెస్ విత్ అ లాజిక్ స్లోలీ స్టడీలీ వెల్ ప్లాన్డ్ గ్రోత్ అంటే చైనా ఇప్పుడు చైనా అటువంటి కంట్రీకే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ జనరేట్ అవుతుంది ఇండియాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ తీవ్రంగా ఉంది కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీలు ఇవ్వటం వల్ల ప్లస్ ఫామ్ బేస్డ్ ఎకానమీ కావటం వల్ల అదొక కుషల్లా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు పని దొరకనోడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సంపాదించే రైతుగా సంపాదించే డబ్బుల మీద బతుకుతున్నాడు అందుకోసం ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ రాసి ఫీజులు కడతా ఉంటాడు వేల కొద్ది రూపాయలు వాడు సంపాదించిన డబ్బులు కాదు అది అమ్మ నాన్న కష్టపెట్టి కూడబెట్టిన డబ్బులు అది ఎక్కడిది పంట పొలాల్లో పంటలు వేసి సంపాదించిన డబ్బులను వీడు అప్లికేషన్ రూపంలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం అప్లై చేసుకుంటుండు ఐటీ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తుండు మన ఇండియాలో ఫామ్ ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ అయితే ఈ ఫామ్ ఇన్కమ్ తోని ఒక ఐటీ జాబ్ సంపాదిద్దామని వాళ్ళ కొడుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే దీంట్లో ఏం ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్ పొందడం అంటే ఇంజనీరింగ్ సీట్ పొందడం అది వాడ రేపు ఈజీ అయిపోయింది లక్షలు పోసి ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం ఏ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీంలో దొరికిన దాంట్లో జాయిన్ అయిపోదాం జాయిన్ అయిన తర్వాత పాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా మళ్ళీ ఐటీ జాబ్సే అప్లై చేసుకున్నాం అంటే ఎంత అన్లాజికల్ అన్ఎథికల్ ఇల్లాజికల్ థింకింగ్ మన ఇండియన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి అయితే ఈ ఇల్లాజికల్ థింకింగ్ మన ఒరిజినల్ లైఫ్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అది ఎలాగా అంటే మన తాతకు మించి బతకటం ఎప్పుడు ఐటీ సెక్టర్ గ్రో కావడం స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడే అన్ అన్యాచురల్ అన్ఎథికల్ ఇల్లాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ మన సొసైటీలో గూడు కట్టుకున్నాయి అంటే ఎలా బతకాలో అని నేర్పించే స్థాయికి ఈ ఐటీ పాపులేషన్ ఎదిగిపోయింది అంటే మీరు బతికేది దుర్భర బతుకులు మేము బతికేది ఉన్నత బతుకులము మేము స్కిల్ బేస్డ్ వర్కర్స్ మేము ఏసీలో కూర్చొని మీకన్నా మూడు మూడు రెట్లు సంపాదిస్తున్నామని విర్రదిగినరు ఈ ఐటీ వాళ్ళు అలాగే బతికారు కూడా విత్సలవిడిగా అప్పులు చేయడం విత్సలవిడిగా ఖర్చు పెట్టడం విచ్చలవిడిగా ఇళ్ళు ఖరీదు చేయడం విచ్చలవిడిగా తిరగడం లైఫ్ స్టైల్లో విపరీతమైన మార్పులు వేరే వాళ్ళ సొసైటీని విటకారంగా చూడటం క్రెడిట్ కార్డుల మీద ఖర్చులు పెట్టడం అంటే వీళ్ళ సొఫిస్టికేటెడ్ సొఫిస్టికేటెడ్ లైఫ్ మేము లీడ్ చేస్తున్నామని సమాజానికి అన్నిటికీ చూపించడానికి ఈ కోతి మంకీ ట్రిక్స్ అని చేసాడు అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఐటీ సెక్టర్కి ఐటీ జాబ్స్ వచ్చేవి ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీ 
అంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కదా ఉంటాయి కదా అవే వీళ్ళకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయండి అని ఇచ్చేది జాబ్స్ ఈ సన్నాసులు మేము సాఫ్ట్వేర్ అంటే వే అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ జాబ్స్ వీళ్ళంతా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోస్ మిషన్ల మీద పనిచేస్తారు మేము కంప్యూటర్తోనే మొత్తం లోకాన్ని కంట్రోల్ చేస్తామనే పిచ్చి భ్రమలో బతికారు ఆ పిచ్చి భ్రమలోనే వాళ్ళ లైఫ్ని మోల్డ్ చేసుకున్నారు విపరీతమైన అప్పులు చేశారు హోమ్ లోన్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ మొత్తము అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ పై డిపెండ్ అయి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీకే గడ్డు కాలం ఏర్పడింది అంటే ఉన్న జాబ్స్ ఊడగొట్టి తక్కువ పేస్కేలు ఉన్న జాబ్స్ తీసుకొని వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ అంత దయనీయంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తి మనము డెబ్బై గంటలు పని చేయాలంటే తక్కువ డబ్బులతో ఎక్కువ పని చేయండి అని ఒక సూచన ఇచ్చాడు అది త్వరలో ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తారు టోటల్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫోసిస్ మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు టెక్ మహీంద్రా కూడా అదే ఆలోచిస్తుంది తక్కువ పే ఇచ్చి ఎక్కువ వర్క్ చేసుకునే టైం వచ్చేసింది అంటే ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయో మా ఇండస్ట్రీ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పకనే చెప్పిండు నారాయణ మూర్తి కానీ మనోళ్లకు సోయి లేదు ఎందుకంటే సోయి లేకుండా కుంభకర్ణుని నిద్ర వాళ్ళు ఎన్నో రోజుల నుంచి పోతున్నారు అయితే ఈ కుంభకర్ణుని నిద్ర నుంచి బయటికి లేవాలి అంటే అంత ఈజీగా బాగా వాతలు పడితే కానీ వీళ్ళు నిద్ర నుంచి బయటికి లేవాలి ఆ వాత మొదటి వాతే నారాయణ మూర్తి పెట్టాడు కానీ సోయి లేకుండా నిద్రపోతున్నారు అందుకోసమే ఇంటర్నెట్లో విపరీతమైన డిబేట్ చేస్తున్నారు కావాలని ఈ డెబ్బై గంటల వర్క్ ఏంటి డెబ్బై గంటలు ఒక ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఎనభై ఐదు తొంభై ఐదు గంటలు పని చేస్తాడు నైంటీ అవర్స్ నార్మల్ విత్ నార్మల్ పే ఓటీలు కూడా ఎక్కువ ఉండవు మేమే పని చేస్తున్నాం గుడ్లు పని చేసినట్టు కానీ ఎప్పుడు డిస్కషన్లో రాలే ఈ ఐటీ పతనం నార్మల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఒక వార్నింగ్ హై పేయింగ్ ఐటీ జాబ్స్కే ఈ గతి పట్టింది అంటే నార్మల్ ఇండస్ట్రీస్కి ఏ గతి పట్టనున్నదో ఇది మొదటి సూచన నేను గత మూడు నెలలుగా చెప్తున్న ఐటీ పతనం ప్రారంభమైంది అని నేనంటే అది తీవ్ర రూపం దాల్చింది అంటే నేను ఊహించే కన్నా ఫాస్ట్గా పడేదానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ అరవై శాతం సేల్స్ ఇచ్చే ఐటీ రంగం కుదేలవుతుంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా సస్టైన్ అవుతుంది అని నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ మేకపోతు గాంభీర్యాలు మానేయండి మీకు అన్నం పెట్టే చెయ్యి నరికి వేయబడుతుంది గ్రోత్ నార్మల్ ఏ పార్టీ వచ్చినా రియల్ ఎస్టేట్ పడదు ఏ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినా రియల్ ఎస్టేట్ పడదు ఏ ఇండస్ట్రీ పోయినా రియల్ ఎస్టేట్ పడదు చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ పవర్లో వచ్చినా రియల్ ఎస్టేట్ పడదు కేటీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా రియల్ ఎస్టేట్ పడదు మన ఐటీ కంపెనీస్ మొత్తంగా బెంగళూరుకి బాంబే పూనాకి వైజాగ్కి విజయవాడకి షిఫ్ట్ అయినా మన ఇండస్ట్రీ పడదు అంటే ఇది మొండి వితండ వాదము అంటే చుట్టుముట్టు జరిగే విషయాలపై అవగాహన లేకుండా వెర్రీ వెర్రీ మాటలు మాట్లాడడము దయచేసి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు గమనించండి మీ టైం ఈజ్ అప్ వెర్రి గుణాలు ఎగతాళి మాటలు భ్రమలో ఉండి తర్వాత పశ్చాత్తాప పడకండి ఇప్పుడే బుట్టలు సర్దుకోండి ఇప్పుడే సామాన్ సర్దుకోండి బ్యాగ్ సర్దుకోండి 
వేరే ఇండస్ట్రీస్ వైపు చూడడం స్టార్ట్ చేయండి ఈ కమిషన్ల ధందా బంద్ చేయండి ఈ చైన్ సిస్టమ్ బంద్ చేయండి మీ టైం అయిపోయింది ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే ఫస్ట్ ఇండికేటర్ రాగానే మీరు బ్యాగులు సర్దుకోవాలి ఇది పాలిటిక్స్తో సంబంధం లేదు ఇది ఏరియాతో సంబంధం లేదు ఏం లేదు ఇది వరల్డ్ ఎకానమీతో సంబంధం సబ్జెక్ట్ మీకు మీరు పనిచేసే రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డే సరిగా తెలిసి కావాలి ఇంకా మీరు వరల్డ్ ఎకానమీ గురించి ఏం మాట్లాడతారు అసలు మీకేం తెలిసి ఉండదు దయచేసి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో ఏమైనా మాకేం కాదు అనేది వెర్రితనము మీరు పెంచుకున్న వెర్రి ప్రపంచం మొత్తం మునిగిపోతున్న మీరు చిన్న పడవల కూర్చొని మాకేం కాదు మాకేం కాదు అంటే కాకుండా ఉండదు ఒక్క అలొచ్చి మీ బోటుతో సహా మిమ్మల్ని ముంచేస్తారు అప్పుడు చాలా లేట్ అయిపోతారు దయచేసి గమనించండి ఐటీ ఫీల్డ్తో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ పడడం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఐటీ అనేది రియల్ ఎస్టేట్కి ఒక ఐరన్ రాడ్ లాంటిది ఇప్పుడు పప్పెట్స్లో అక్కడిక్కడ మధ్యలో ఒక రాడు కూస్తారు దాన్ని స్టేబుల్గా ఉండాలని అలాంటిది ఐటీ ఫీల్డ్ ఇండియన్లు ఈ ఐటీ ఫీల్డ్ ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు వచ్చినా రియల్ ఎస్టేట్ చట్టాన్ని కాపాడి కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు ఇప్పుడు దుర్భరమైన నీచ నికృష్టమైన పరిస్థితులు ఐటీకి దాపరించినాయి నియర్లీ ఇప్పుడు ముప్పై శాతం మంది ఐటీ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్లకు ఉద్యోగాలు ఉష్ అంటే ఎగిరిపోనున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఈ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని గమనించాలి పిచ్చి కూతలు కూయకూడదు నేను కోటి రూపాయల ఫ్లాట్ అమ్ముతా అంటే నీ మనవడు కొనాలి ఆ కోటి రూపాయల ఫ్లాట్ కానీ కస్టమర్స్ ఎవడు కొనడు నీ మనవడు వచ్చి ఆ కోటి రూపాయల ఫ్లాట్ కొనాలి నీ ఫ్లాటే నీ మనవడు కొనాలి కానీ బయట వాళ్ళు ఎవడు కొనడు ఎందుకంటే సోషియో ఎకనామిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ పై సోయి లేకుండా అంటే ఆది మానవుల్లాగా ఉండే ఇండస్ట్రీ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ దాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నా సామాన్లు సర్దుకోండి మెంటాలిటీ మార్చుకోండి తక్కువ మార్జిన్స్తో పనిచేయడం అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ పోయినాయి ఈ కోటి రూపాయల ఫ్లాట్లు పోయినాయి ఈ యాభై లక్షలు డెబ్బై లక్షల విల్లాలు పోయినాయి దయచేసి భూమిపై దిగిరండి ఎందుకంటే మీరు ఆధారపడే ఇండస్ట్రీనే భూమిపై దిగి వస్తుంది కాబట్టి మీరు చచ్చినట్టు దిగువ రావాల్సిందే నేను గత మూడేళ్ళు మూడు నెలలుగా ఇదే విషయం డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా బోధిస్తున్నాను మీ తలలో ఎక్కలేదు పిచ్చి వెర్రి ఇవన్నీ అన్నదమ్ములు లాంటివే అవి మీకు బాగా అంటుకున్నాయి అవి తిక్క వదిలేయాలంటే ఒక్క హంటర్ దెబ్బ కాలదు మీకు కంటిన్యూస్గా ఒక గంట దెబ్బలు కావాలి అయితే కానీ మీకు పిచ్చి దిగిరాదు అంటే సామాన్యులు ఎంత వార్నింగ్ ఇచ్చినా మీకు షాక్ తగులుతలేదు ఎందుకంటే ఆ ఐటీలో కూడా ఇటువంటి వెర్రి విధవాలే ఉన్నారు డబ్బున్న వెర్రి విధవాలు ఉన్న ఇండస్ట్రీ అంటే ఐటీ సెక్టరే వాళ్ళు కూడా చదువురాని సన్నాసులతో సమానమే ఎందుకంటే చదువు వచ్చి లాజికల్గా థింక్ చేయలేని సన్నాసులే తొంభై శాతం ఐటీ సెక్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళని గెలికి బక్కకు వేస్తే నీళ్ళ నుంచి చేప పిల్లని బయట వేసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు వేరే చోట వర్క్ చేయలేరు వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ లేదు బయట పోతే ఆఫీస్ బాయ్ జాబ్ కూడా ఇవ్వరు ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు సంపాదించే ఐటీ ఎంప్లాయీస్ని పక్కకు వేరే ఇండస్ట్రీకి పోతే వాడు దేనికి పనికిరాడు రెంట్కి వెళ్ళడం ఏవాడి వాణి బతుకు దుర్భరం ఉంటే 
ఐటీలో ఉండాలి లేకపోతే అన్ఎంప్లాయిడ్గా మిగిలిపోవాలి వాడు బయట ఎక్కడైనా పని చేయడానికి ట్రై చేసిందంటే పనికి చావు దెబ్బయ్యాయి అందుకోసము మన భారతదేశము ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్షన్ వైపు చూడాలి అదే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ని డెవలప్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయాలి ఐటీ సెక్టర్ కుదేలైతే దాని పరిణామాలు కొంత తక్కువ మందికే ఉంటుంది కానీ ఇండియాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ కొంతమందే చానా ఇండస్ట్రీస్ని పోషిస్తున్నారు కనుక కొంతమంది కలిసి ఈ వందలాది ఇండస్ట్రీస్ని పోషిస్తున్నారు కనుక వాళ్లకు దెబ్బ తగిలిందంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం కూప కొడతాయి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళంటే విత్తల విడితనం ఎక్కువ లాజికల్ లైఫ్ లీడ్ చేయరు పిచ్చి బాగా ముదిరి డబ్బు పుచ్చి బాగా ముదిరి బెర్రి వాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేసే దాంట్లో నంబర్ వన్ ఈ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ డబ్బు విలువ తెలియదు సొసైటీ విలువ తెలియదు అంటే సొసైటీ నుంచి దూరం అయిపోయి తమ సొంత గ్రహాలలో ఉండేవాళ్లే ఈ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ గ్రాంతర వాసులు వాళ్ళు ఏదో గ్రహాల మీద ఉంటారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈ భారతదేశంలో ఈ నేల మీద ఉంటేనే మే మేము వేరే గ్రహం నుంచి వచ్చినాం చూడండి మేము ఎలా బతుకుతున్నాం మా వెర్రి చేష్టలు చూడండి మేము ఎంత వెర్రిగా ప్రవర్తించినా మాకేం కాదు అని వెర్రిలో ఇన్ని రోజులు బతికి కానీ ఇప్పుడు ఆ వెర్రె వీళ్ళ పిర్ర మీద వాతలు వేస్తుంది ఆ పిర్ర మీద వాత పడ్డప్పుడు వీళ్లకు స్పృహ వస్తుంది స్పృహ వచ్చిన చుట్టుముట్టు చూస్తే వేరే గ్రహాలే కనిపిస్తాయి మన భారతదేశం కానీ ఈ నేల మీద ఉండరు కనుక వాళ్లకు చాలా కష్టాలు మొదలవుతాయి ఈఎంఐస్ కట్టలేక తపన పడతారు ఆత్మహత్యలు పెరుగుతాయి ఎందుకంటే నార్మల్గా లైఫ్ లీడ్ చేయలేడు కనుక వాళ్లకు ఆత్మహత్య మంచి అంటే వే చూపిస్తారు మెంటలీ వీక్ ఉంటారు వీళ్ళు ప్రాక్టికల్ లైఫ్ చూసి ఉండరు వీళ్ళు అందుకోసము నేను ఈ వీడియో ద్వారా వాళ్ళని అందరినీ హెచ్చరిస్తున్నా మీ వెర్రి వెంగళప్ప చేష్టల్ని మానేసి సామాన్య ప్రజల్లా ఉండడం నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు డెబ్బై గంటలు ఆరు రోజులు లేదా ఏడు రోజులు కూడా పనిచేయాల్సిన టైము ఆసన్నమైంది ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదిస్తామంటే కుదరదు మీరు కష్టాలు మీకు మొదలయ్యాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి దానితో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ పతనం మొదలైంది రియల్ ఎస్టేట్లో ఉండే వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్త పడండి లేకపోతే గుద్ద బొక్కలు ఎరుగుతాయి నేను ఈ వర్డ్ యూజ్ చేసుకోలేదు గత మూడేళ్ళు మూడు నెలలుగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు కానీ మీరు ఎక్స్ట్రాల్ చేసిందంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిక్కుపోయిందంటే గుద్ద బొక్కలు ఎరుగుతాయి ఇది కరెక్ట్ వర్డ్ గుద్ద మీద వాతావాడుతున్నాయి ఎన్ని రోజులు అట్లా పడదు మొత్తం గుద్ద బొక్కలు ఎరుగుతాయి అంటే కూర్చోడం కూడా రాదు అలాంటి పరిస్థితులు ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి రాబోతున్నాయి జాగ్రత్త పడండి మీరు ఆల్టర్నేట్స్ కూడా రూట్స్ కూడా ఎత్తుక్కొని పెట్టుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పిచ్చిల పోకండి క్యాష్ సేవ్ చేసుకోండి నేను కొన్ని వీడియోస్ చెప్తున్నా దయచేసి క్యాష్లో ఉండండి క్యాష్ మనకు చాలా ముఖ్యం ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ జరగబోతున్నాయి కనుకనే వార్నింగ్ రూపంలో నేను వీడియోస్ విడుదల చేస్తున్నా దయచేసి ఇవన్నీ గమనించి అలర్ట్ అయిపోయి తిక్కమక్కగా లైఫ్ లీడ్ చేయకుండా ఒక డిసిప్లైన్డ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తే మీకు రేపు సామాన్యులు బతుకుతున్నారు కదా అలాంటి బతికే ఛాన్స్ ఉంది లేకపోతే మీలాంటి దరిద్రపు నీచ నికృష్ట థర్డ్ క్లాస్ బతుకులు నార్మల్ పీపుల్ కూడా బతకరు అలాంటి బతికే మీకు మీ కండ్ల ముందు ఆవిష్కృతం అవుతుంది మీకు ఈ సూచన కానీ ఈ అలర్ట్ కానీ నచ్చినా నచ్చకపోయినా 
దయచేసి ఈ వీడియోని పది మందితో షేర్ చేయండి మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ నమస్కారం